হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি শেলিনা চৌধুরী শেলি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মায়াদের গল্প বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছেন দুজন গেস্ট একজন হচ্ছেন যিনি একজন মা এবং আরেকজন হচ্ছে তার ছেলে তো আমাদের এই পর্বটি এপিসোডটি হচ্ছে আজকে চতুর্থ পর্ব আমরা প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দেব আমাদের সাথে মা হিসাবে যে গেস্ট এসছেন ওনার সাথে উনি বিলাতে সবার পরিচিত একটি মুখ কমিউনিটিতে যাকে দেখা যায় সচরাচর সবার সাথে যে কোনো কাজে উনি এগিয়ে আসেন ঝাঁপিয়ে পড়েন কারো প্রয়োজনে এবং উনি একজন ফুল টাইম কর্মরত আছেন এই বিলাতের মাটিতে আমাদের পরিচিত মুখ আয়ন টিভির অতি পরিচিত মুখ মলি ফুয়াদ সালাম আলাইকুম ভাবি আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনাকে পেয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আয়ন টিভির আজকের মায়েদের গল্প অনুষ্ঠানে আমরা খুবই খুশি আপনি এসেছেন আপনার ছেলেকে নিয়ে আপনাকে স্বাগত আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এই প্রোগ্রামে আমাকে ডেকেছেন আমিও আপনার প্রোগ্রামে আসতে পেরে আসতে পেরে অনেক নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি থ্যাংক ইউ আমরা এবার পরিচয় করিয়ে দিব আমাদের নিউ জেনারেশনের একটি ছেলে এবং মৌলিকভাবে একমাত্র ছেলে যে কিনা আয়ন টিভির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে এবং সে ফুল টাইম এডুকেশান করছে এবং সে সাথে সে পার্ট টাইম হয়তো বা কাজ করছে আবার সে একজন আমি বলবো না শিশু শিল্পী আনি মোর কারণ সে এখন বড় হয়ে গেছে ছোটোবেলা থেকে সে সঙ্গীত চর্চার সাথে আছে অতপ্রতভাবে জড়িত এবং এখন সে বিলাতের মাটিতে এমন কেউ চেনে না তাকে যে সে সঙ্গীত পরিবেশন করে নিজে কোনো অনুষ্ঠানে বড় অনুষ্ঠান বলেন অন্যান্য ছোট অনুষ্ঠান বলেন টিভি প্রোগ্রাম বলেন সব সময় তার মুখটা দেখা যায় এবং সে খুবই ভালো একটি স্টুডেন্ট এবং খুবই ভালো একটি মায়ের ছেলে যাকে আমরা পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি এবং তার নাম হচ্ছে নাফিস জয় হ্যালো নাফিস কেমন আছো আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ আসার জন্য আমরা খুবই খুশি তুমি আমাদের সময় দিয়েছ তোমার এত ব্যস্ততার মধ্যে এত পড়াশোনার চাপের মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছ এই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এখন আমরা কিছু জিনিস জানতে চাব তোমার কাছ থেকে প্রথমত তোমার মাকে জিজ্ঞেস করি তারপর তোমার কাছে আসছি আচ্ছা ভাবি আপনি বলেন ছেলে হিসাবে জয় কেমন ছেলে ছেলে হিসাবে আমার ছেলে বলে না ভালো মানে ও কথা শুনে মানে এখনও যে বড় হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে আমার কাছে ওই ছোট ছেলে হিসাবেই ওকে আমি ট্রিট করি এবং ও যা বলি তাই শুনে একটা বাধ্য ছেলে বলবেন লক্ষ্মী ছেলে আমরা শুনে খুশি হলাম আসলে বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে একটু আপনি বড় হয়ে গেলে কথা শুনতে চায় না কিন্তু সে এখনো পর্যন্ত আপনার কথা শুনে আসছে এবং আপনি কথা ও ওর একটাই গুণ সে আমার কালো মুখটা দেখতে পারে না মানে যে কোনো কিছু হয়তো বা বলতেছে মামা আমি যাব জোর করে কিন্তু যখন আমি বলি ঠিক আছে যাও তোমার ইচ্ছে এটা বললে বুঝতে পারে যে মা পছন্দ করছে না ঠিক আছে সে আস্তে করে না যাবে না তো সে যে আজকের এই যে জয় যার পরিচিতি ব্রিটেনের মাটিতে সবাই তাকে চেনে তার পেছনে আপনার কতটুকু অবদান সেটা একটু শুনতে চাই কিভাবে আপনি ওকে গড়ে তুলেছেন এটা একটু শুনতে চাই এটা বললে তো রাত দিন অনেক হয়ে যাবে চেষ্টা করছি যে গানটা যেহেতু গায় আমারও খুব পছন্দ ওর বাবারও পছন্দ আমি আমার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমি জানি না কতটুকু সফল হতে পেরেছি বা পারব চেষ্টা করছি তো বিদেশে বনবটা বাচ্চা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানে আমাদের ভাষাটা তো বাংলা ভাষা তো ওদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা তো ওদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো বলতে পারে লিখতে পারে না পড়তে পারে না সেই বাচ্চাকে গান শেখানো বুঝতেই পারে কতটা কারণ আপনার ছেলেও তো গান শিখছে ওরা তো একসাথেই প্রোগ্রাম করত কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন যে এটা কত টাফ সেটা অবশ্যই আসলে আমাদের বিলেতে মাটিতে যেটা হয় বাচ্চারা তো জন্ম থেকেই যেটা ওদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে ইংলিশ সেটাতেই ওরা কমফর্টেবল বোধ করে তো যখন ওদেরকে বলা হয় যে বাংলা চর্চা করার জন্য কিংবা বাংলা গান করার জন্য ওরা যখন ছোট থাকে ঠিক আছে মা বাবাদের কথা শুনে কিন্তু যারা একটুখানি বড় হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে ওরা এইটা ধরে রাখতে চায় না কারণ তাদের কমফর্টেবল জোনের বাইরে চলে যায় 
তো আমরা অনেক আনন্দিত যে তুমি এই জিনিসটা ধরে রাখতে পেরেছ এখনো পর্যন্ত এবং করে যাচ্ছ সাধনা এবং সেই সাথে তুমি পারফরমেন্সও করে যাচ্ছ এবং আমরা শুনি এবং খুবই খুশি হয় জয় তোমাকে আমি চিনি ছোট থেকেই চিনি বলতে গেলে ছয় কিংবা সাত বছর বয়স থেকে তোমাকে দেখে আসছি আর এখন তুমি কত বড় হয়ে গেছো তুমি হয়তো বা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলেছ তুমি কি সাবজেক্টে পড়াশোনা করছো সেটা তুমি যদি একটু বলতে সবাইকে জি আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি সেকেন্ড ইয়ার শেষ করেছি এবং তো আই এম জাস্ট এনজয়িং মাই স্টাডিজ অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইটস নট ইজি বাট অনেক কিছু থাকার পরও আমি চেষ্টা করছি সব কিছুই লাইক ব্যালেন্স নিয়ে করতে সো ইয়া আশা করি গ্রাজুয়েট নেক্সট খুবই ভালো একটা সাবজেক্টের উপরে পড়াশোনা করছো শুনে ভালো লাগলো তো তোমার কি কিউরিসিটি কি গাড়ির প্রতি এই কারণে কি তুমি এই সাবজেক্টে চুজ করলে নাকি মা বাবা বলা আমি ছোটোবেলা থেকে লাইক আমি সবসময় ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম বায়োলজি সব সায়েন্সে আমি পড়েছি কিন্তু আমার লাইক ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথস সবচেয়ে বেশি আমার ইন্টারেস্টেড ছিল সো অবভিয়াসলি ছোটোবেলার থেকে আমি গাড়ির গাড়ির প্রতি আমার একটা খুব টান ছিল না ওয়াজ অলওয়েজ ইন্টু কাজ আমি সবসময় চাইতাম লাইক গাড়ি কোন মডেলের কোন কালার স্পোর্টস কিনা জিনিস এই কথাটা আরে আমি বলি ও যখন ওর বয়স পাঁচ ছ মাস তখন দোকান ছোট্ট ছোট্ট দুটো গাড়ি তখন থেকে দুটো গাড়ি এইভাবে হাতে থাকতো ওর আর ওর যখন আঠারো মাস তখন ও পিছে মানে আমরা সামনে ওকে পিছে বসালে ও প্রতিটা গাড়ির মার্ক জানত মানে প্রত্যেকটা গাড়ি পাঁচ হয়ে গেলেই সে বলতো মানে আমি শিখিয়েছিলাম মানে যে গাড়িটার নাম পড়তে পারে না কিন্তু ও লেখা দেখে বুঝতে পারে যে এটা কি মানে সিম্বলটা হ্যাঁ সিম্বলটা সাইনটা বলতে পারে যে গাড়িটা কোন মেক অ্যান্ড মডেলের গাড়িটা আমার বাসার কাছে স্টেশনে দোতলা ট্রেন তো আমি হয়তো বা তখন ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে যখন সেন্ট্রাল প্যারিসে যেতাম ট্রেনের জন্য ওয়েট করতাম তখন ও বলতো মামা আমি ট্রেনের ড্রাইভার হতে চাই তা এখন ট্রেনের ড্রাইভার না হয়ে তুমি হচ্ছে এখন ইঞ্জিনিয়ার হবা আর কি যেটা তুমি যদি কখনো ঠিক করতে হয় আমি জানি না মেকানিক ইঞ্জিনিয়ারিং করলে কি ট্রেনও ঠিক করা যায় কি না তো সব করা যায় তাহলে তো খুবই ভালো আর আমাদেরও ফিউচারে কাজে আসবে তুমি যদি আমাদের কখনো কোনো সমস্যা হয় তখন তোমাকে ফোন জয় তাড়াতেই চলে আসো যে আন্টি স্টাক হয়ে আছি সমস্যা ইঞ্জিনিয়ার সে শর্ট করে দাও তো খুব ভালো একটা জিনিস মানে তুমি যে এনজয় করছো এবং তোমার নিজস্ব ইন্টারেস্টে ছোটোবেলা থেকে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে সেই স্বপ্নের দিকে এগোচ্ছ সেটা শুনে আমাদের খুবই ভালো লাগলো তাছাড়া তুমি আর কি পছন্দ করো বলো পছন্দ করলে সব কিছুই আমার লাইক পছন্দ করি আমি ফুটবলও খেলি আমার হবিজ প্লেয়িং ফুটবল আমি স্পোর্টস খুব পছন্দ করি করতে খেলাধুলা এবং তার পাশে আমি অবভিয়াসলি গান সামটাইমস গাই এমনি বাসায় আমি গাই গান আমি বেশিরভাগ মানে আমার অন্য একটা কিছু থাকে কোনো না কোনো কারণে তোমার এই কমিটমেন্টের কারণ মনটা খারাপ আজকে ও বললাম এখানে আন্টি বলেছে ওর ফ্রেন্ডরা সবাই মনে হয় পার্কে ফুটবল খেলছে মানে ওর তো মন ওখানে যেতে চেয়েছিল কিন্তু যাওয়া হয়নি কমিটমেন্টের কারণে হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নাই সামার হলিডে চলছে আর হলো তুমি তো স্কুল বন্ধ ইউনিভার্সিটি হয়তো বা এখন বন্ধ তো তুমি কাল থেকে শুরু করে দিও এই তা তোমার এই যে তোমার এত কিছু করছো কিংবা ছোট থেকে যে বড় হয়েছে কার বেশি তুমি সান্নিধ্যে ছিলে তোমার মা নাকি বাবা 
আসলে চুজ করতে গেলে কঠিন দুইজনই আমাকে ডিফারেন্টভাবে সাপোর্ট করেছেন আমি বলতে গেলে আম্মু গানের দিক দিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট করেছেন ইনকারেজ করেছেন বিকজ আমি ছোটোবেলায় গানটা গাইতাম কিন্তু লাইক আমি তেমন বেশি ফোকাস দিতাম না গানের ইয়াতে বিকজ আম্মুই ছোটোবেলা থেকে আম্মুই আমাকে ইনকারেজ করেছেন কিন্তু আই এম গ্রেটফুল বিকজ আম্মু বা আব্বুর যদি ওরা এরকম আমাকে ইনকারেজমেন্টটা না দিত তাহলে আমি সেটার জন্য তুমি তোমার আম্মু আব্বুকে ধন্যবাদ দিতে চাও এবং তুমি গ্রেটফুল তাদের কাছে তো তুমি এটা বার্ডেন হিসাবে নিচ্ছ না মানে বার্ডেন হিসাবে নিচ্ছ না তুমি এটা অ্যাজ এ তোমার সাইড অ্যাক্টিভিটিস হিসাবে নিচ্ছ জি জি বিকজ ওরা डेफिनेटলি একটা সাইড দেখেছেন যে আমি মেবি আই উডেন্ট বি এবল টু ডিসকভার উইদাউট দেম সো ওদের হেল্পের জন্য আমি গানটাকে আমি ধরে রাখতে পেরেছি ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে এখন তুমি সেটা মানে এনজয় করে করছো আর কি কোনো ধরনের প্রেসার কিংবা কোনো ক্রিয়েট করছ না তোমার মধ্যে আচ্ছা তো তুমি যেটা তোমার মা বলল যে তুমি প্যারিসে তোমার জন্ম হয়েছে এবং তুমি এখন এখন তো তুমি ইউকেতে আছো তো তোমার দুই দেশের মধ্যে কোন দেশটা ভালো লাগে যদিও তুমি তখন ছোট ছিলা um uh, it's a hard choice because paris like uh, it's just um i can't put it in words because on a beautiful like a city and obviously it at amar home so i'm always gonna like paris but uh, london and uh, paris do take to different because they can amar mon hoy bangla community ta aro mane is more grow, growing and it's more stronger um and obviously amar ekhane onek family friends bondhu bandhu hoyeche so uh, definitely uh, staying wise i would prefer here but city wise i prefer paris paris like onek sundor sundor shohor ha achhara tomar okhane jonmo jonmo hoyeche tomar ekta attachment ache otar proti আর এখন যেহেতু তুমি বড় হয়েছো এখানে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল এখানে তৈরি হয়েছে সেটার জন্য তুমি মানে এটাকেও খারাপ বলছো না মানে এটা দুটো শহরই তোমার পছন্দের আর কি সেটাই তাই তো তো তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও অবভিয়াসলি ইঞ্জিনিয়ার তার পাশে পাশে আমি সো ফোকাসিং অন ইঞ্জিনিয়ারিং এটা আমার লাইক মেইন প্রায়োরিটি তার পাশে পাশে যদি not sure but obviously singing tao ami dhore rakhte chai hopefully ar jodi tar pashe ami just for the fun or maybe not as a um, main like ami gaan ta rakhte chai pashe but i will do it for like fun or mm. you know just for entertainment but not uh, for the profession not for profession that's why right. uh, professionally i would uh, want to focus on my career your um, career yeah, definitely exactly. definitely ছেলে হিসাবে সবার মা বাবার একটা স্বপ্ন থাকে আমার ছেলে হবে একদিন আমার ছেলে হবে ছেলেকে আমি বড় করব মানুষের মতো মানুষ করব অবভিয়াসলি আমরা ওকে জয়কে দেখতে পাচ্ছি সে একটা মানে ভালো হিউম্যান বিং হিসাবে বড় হয়ে উঠেছে যেভাবে আপনার ট্রেনিং দিয়েছেন যেভাবে বড় করেছেন সেভাবে আলহামদুলিল্লাহ এখনো পর্যন্ত যতটুকু আমরা জানি জয় শুধু গান করছে না পড়াশোনা করছে না তার পাশাপাশি সে মানে ধার্মিক দিকটাও সে আমি শুনেছি ও যখন এখন না যখন ও দশ বছর বয়স ছিল তখনও আমি শুনেছি অনেক সুন্দর করে সে করে শরীফ তেলাওয়াত করতে পারে যেটার জন্য ওল কৃতিত্ব অবভিয়াসলি মা হিসাবে আপনাকে দিচ্ছে এবং বাবা থাকলে বাবাকেও দিতাম তো আপনি আপনি কি মনে করেন যে আপনি যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন একটা ছেলে কিংবা মেয়ে হলে তাকে যেভাবে গড়ে তুলবেন সেভাবে আপনি গড়ে তুলতে পেরেছেন নাকি আপনার এমন কোনো মানে শখ কিংবা এমন কোনো ইচ্ছা যেটা এখনও অপূরণ থেকে গেছে জয় পূরণ করতে পারেনি না আলহামদুলিল্লাহ যেটা শখ মানে বিদেশি বাচ্চা হিসাবে আমি ওকে পুরো বাংলাদেশি স্টাইলেই মানুষ করার চেষ্টা করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ মানে আমার এক্সপেকটেশনের থেকেও বেশি যেমন বাংলাদেশের কিস্টি কালচারটা ওর ভিতরে আমি মোটামুটি ঢুকে দিতে পেরেছি যেমন খাবারের স্বাদ বলতে গেলেও বাংলাদেশের স্পাইসি সব ধরনের খাবারের নাম সে জানে এবং তার কিউরিসিটি এই যে দেশের প্রতি যে তার মমত্ব ভালোবাসাটা এটা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে নর্মালি এদেশে বাচ্চারা যেমন বাংলাদেশে যেতে চায় না বাট আমার বাচ্চা বাংলা মানে ওকে যদি অপশন দেই সে বাংলাদেশের প্রতি তার আকর্ষণ মানে 
ওকে দেখলে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ থেকে কেউ আসলে বলবে না যে সে একটা বিদেশি বাচ্চা কিছুদিন আগে ওর ফুপি আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে কাজিনরা আমি ওর কাজিন এবং ওর মধ্যে কোনো ডিফারেন্ট খুঁজে পাইনি তো এটাই আমার সার্থকতা যে আমি আমার বাচ্চাটাকে মানে আমার কালচার হিসাবেই আমি ওকে মানে মানুষ করতে পারছি এবং জানি না ভবিষ্যতে এটা ধরে রাখতে পারবো কি সেই হিসাবে আপনি একজন সার্থক মা বলা যায় এবং আপনি যেভাবে চেয়েছিলেন আপনার ছেলেটাকে বড় করতে সেভাবে আপনি করতে পেরেছেন এবং আপনি চেষ্টা করছি হ্যাঁ তো আপনি সেই জন্য অবভিয়াসলি গড উইলিং আপনি মানে স্যাটিসফাইড মানে আমার কাছে ওর কোনো ওর কোনো কিছু ডিফারেন্ট লাগে না খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে চলাফেরা মানে আমরা বাংলাদেশে যেমন ভাই বোন মা বাবার সাথে যেভাবে আমরা বড় হয়েছি অ্যাজ ইট ইজ আমার বাচ্চাও যেমন বাংলা কথা আমার এমন কোনো কথা নাই যে ও বুঝে না মাঝে মাঝে আমি বলি তোরে যেটা বললাম তুমি কি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছ আমি বলো তুমি সাথে সাথে এক্সপ্লেন করছে এই যে স্যাটিসফ্যাকশনটা মানে আমাদের এই দেশের বাচ্চাদের সাথে কিন্তু আমাদের আবার একটু অন্যভাবে কথা বলতে হয় ইংলিশ কিংবা স্পষ্টভাবে বাংলা ওর সাথে ওর জন্য আমি কোনো প্রবলেম ফেস করি না ছোট থেকে ওকে ওভাবে একদম বাংলা শিখিয়ে বড় করেছেন যেন সে সব বুঝতে পারে তো ওর ওর দুর্বলতা জায়গাটা কোন জায়গা মানে এমন কোনো ইয়ে আছে কিনা যে সেইটা বললে সে খুব আপসেট হয় কিংবা কিছু বাচ্চারা তো অনেক কিছুতে হয় এখন স্পেশালি আসলে ওইভাবে ভেবে দেখিনি যে ওর দুর্বলতা সাইট কোনটা আচ্ছা যেমন কম্পেয়ারটা তো কোনো বাচ্চাই পছন্দ করে না ওর মেন দুর্বলতাটাই হলো আমার মুখটা কালো মানে আমার মুখ কালো থাকলেই ও মানে ওকে মাকে আপসেট করা যাবে না এটাই এটাই ওর দুর্বলতা সব সময় যেন খুশি খুশি থাকে তো এটা তো ভেরি গুড আপনার পাওনা খুব ভালো পাওনা জয় মা হিসাবে তুমি কি মাকে অন্য কারোর সাথে কম্পেয়ার করতে চাও কিংবা কারো মা হয়তো বা এমনও হতে পারে তোমার কোনো ফ্রেন্ড কিংবা কোনো কাজিনের মা তোমার মানে মনে হচ্ছে ইস আমার মা যদি এমন হতো মানে আম্মুর এই জিনিসটা একটু ল্যাকিং আছে যদি আর একটু মানে ওরকম হলে তাহলে একদম পরিপূর্ণ হতো কিংবা বেস্ট হতো কিংবা এখন যেভাবে মা আছে সেটাই বেস্ট আমার মনে হয় যেভাবে আছে আম্মু ওইভাবে আমার কাছে বেস্ট লাগে আমি বলবো না যে ও ওইটা হইলে আরো বেটার হইতো না মানে আমুকে আমি লাইক অন্য আম্মুদের সাথে আমি এমন কিছু আছে যে কিছু করলে মা খুব রেগে যায় কথা বলবে না একটা আমি বলবো না আমি যদি আমি যদি বাইরে যেতে চাই আমি অবভিয়াসলি না করবে না বাট কারণ থাকলে দেন আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার শি ইজ কামিং ফ্রম বাট আদার দ্যান দ্যাট শি ইজ ভেরি ওপেন এন্ড ফ্রি উইথ মি হাউ ফ্লেক্সিবল শি ইজ ইয়া শি ইজ শি ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল ওবিয়াসলি আই ওয়াজ ইয়ঙ্গার বিফোর মেবি দেন লাইক শি ওয়াজ স্টিল ফ্লেক্সিবল বাট মেবি নো অ্যাজ মাচ অ্যাজ শি ইজ নাও বাট ওবিয়াসলি বিকজ আই আই হ্যাভ বিন ইউ নো আই হ্যাভ গ্রোন এন্ড আই মিন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি শি ইজ আই থিং ইটস ফেয়ার দ্য ওয়ে শি ইজ উইথ মি ওকে সো তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে কারণ এখন তো তুমি হাউ ওল্ড আর ইউ না 
20s, yeah. so obviously you are a man now. Yeah. You, you are not a teenager or, the, or a kid anymore. So in yes. that sense, uh, like, you know, about your freedom, like wherever you wanted to go, how long you wanted to stay, or where you wanted to go, do you need to take mom's permission or you can do whatever you wanted to do? Or just um, no, I, I, I would still tell my mom, obviously, uh, and because she gets worried about me, she, of she, course. every mother will. So I'll, I would let her know when, if I need to go somewhere, I'll tell her. And uh, yeah, she, she's fine with it. So as long as I tell her and um, she knows where I'm going and mm -hmm. she knows I'm safe, then she's, she's okay with she's it. She's okay with it. Yeah. I'm not sure if I'm not sure if I'm safe. I'm not sure if I'm not sure if রাতেবেলা and yeah that's about it that's about it tell me something about very touchy about mommy uh, it's it's hard to choose but uh, I think uh, she gets sometimes she can get quite emotional uh, in a good way not in a bad way uh, like let's say if I sing a song to do with her like uh, Margan then she will get quite like emotional and quite touchy and uh, she obviously can tell how much I would I appreciate her and stuff and I think obviously family means a lot to her so she can get touchy in those areas about like the people who she cares about the most for so yeah yeah actually my mom is a genius my kids are a lot of people মাকে ছাড়া জানি না আমি এখনো পর্যন্ত অ্যাডাল্ট আমি নিজেও মাকে ছাড়া কল্পনা করতে পারি না তো একটা ছেলে কিংবা মেয়ের কাছে তার মা অনেক কিছু এবং মাকে রেসপেক্ট করা মাকে তার যথাযথ সম্মান দেয়া যদি একটা ছেলে কিংবা মেয়ে করতে পারে কিংবা তারা জানে কিভাবে মাকে সম্মানিত করতে হয় তার চেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট আসলে মায়েদের জন্য আর কিছুই নয় তো আমরা মায়ের কাছে ফিরে যাব অতি সত্তর আমরা ছেলের কথা শুনলাম এবার আমরা মায়ের কাছে ফিরে যাব তার আগে আমরা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন মায়েদের গল্প অনুষ্ঠানে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আপনারা যদি কেউ আপনাদের মতামত কিংবা আপনাদের অনুভূতি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান আমাদের নাম্বারটা নিচে দেয়া আছে প্লিজ আপনারা ডায়াল করবেন এবং আমাদের সাথে কথা বলবেন আবারও ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গেই থাকুন